আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইউরোবিডি ব্লগ অ্যান্ড টিপস বিদেশের সদস্যের সৃষ্টিজীবী মানুষের হরেক রকম কথা বলে চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত মাহে রমাদান আল মোবারক রমাদানের দশটি রোজা আমরা রেখেছি আমরা দশ রোজার পরে আমরা পরবর্তী ধাপে আমরা এখন উপনীত হয়েছি সবাই আমরা অর্থাৎ রমাদানের রোজা রাখব এবং সবাইকে উৎসাহিত করব আল্লাহ যেন আমাদের কৃষি পরহেজগারি অবলম্বন করার তৌফিক দান করেন আমিন ভিডিওটি শুরু করার আগে আল্লাহর তিন নাম ইয়াল্লাহ রহমান রাহিম ও আন্দ নবী সাল্লামের পবিত্র রাম নাম স্মরণ করছি এয়া রহমত আলমিন ইসলাম ইমান এহসান আর চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন ইউটিউবে আর ফেসবুকে ফলো করে সাথে থাকুন আজকে যে কয়েকটি কথা নিয়ে বলবো সেটি হচ্ছে পর্তুগালকে কেন্দ্র করে পর্তুগালের কি কি আপডেট আছে এই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সেগুলা এর মধ্যে প্রথম আপডেট হচ্ছে পর্তুগালের গুড নিউজের মধ্যে হচ্ছে ফ্যামিলি বাতা অ্যালাউন্স দিবে প্রতি মাসে মাসে সেটি মোটামুটি কার্যকর এখন দেখার বিষয় পর্তুগাল গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স অফিস এবং সংশ্লিষ্টরা কি করে ইনশাল্লাহ গত বছর একবার দিয়েছিল বাট এখন আশা করি দিবে তবে সেটা দেখার বিষয় আমরা আগে নিজেরা পেয়ে নিই আমরা অন্য বাই ব্রাদাররা পাবে ফ্যামিলি পাবে আমরা আশাবাদী তারপর এটা গেলো একটা গুড নিউজ আর একটি গুড নিউজের মধ্যে হচ্ছে গোল্ডেন ভিসা দুই হাজার ষোলো অর্থাৎ এই বছরের ফেব্রুয়ারির ষোলো পর্যন্ত যারা যারা সাবমিট করেছিল তাদেরগুলো একমাত্র কাউন্ট ডাউন করবে করবে এটা বলেছে কিন্তু এর পরবর্তীতে যারা সাবমিট করেছে এইগুলো নিয়ে কিন্তু সন্দিহান এই জন্য এখানে একটি নিউজ করেছে হচ্ছে পর্তুগাল রেসিডেন্ট ডট কম তাদের টাইটেল ছিল এই অ্যান্ড অফ গোল্ডেন ভিসা কনফার্মড এল চেঞ্জ ইজ অনলি অ্যাপ্লাই টু অ্যাপার্টমেন্টস আমরা ওপর একটা না শুনি প্রথমটা শুনি যে গোল্ডেন ভিসার শেষ এটা কনফার্ম করেছে তারা আর এটার ব্যাপারে বিস্তারিত একটু পরে বলছি তারপরে আসি আমরা দ্য পর্তুগাল নিউজ ডট কম ইংলিশ ডেইলি জনপ্রিয় ইংলিশ ডেইলি পর্তুগালের এখানেও মোটামুটি বলেছে দ্য অ্যান্ড অফ গোল্ডেন ভিসাজ কনফার্মড তারা এটা টাইটেল করেছে অ্যান্ড অফ ভিসাজ গোল্ডেন ভিসা কনফার্ম তারপর বলেছে আফটার মোর দ্যান টেন ইয়ার্স কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ন্যাশনাল ইকোনমি গ্রোথ দ্য গোল্ডেন ভিসা রিজিম ইন পর্তুগাল ইজ কামিং টু অ্যান অ্যান্ড অর্থাৎ শেষ হতে আসছে একদম শেষ বলে নাই বাট আবার টাইটেলে বলেছে শেষ কনফার্ম করছে তো আমরা ধরে নিতে পারি এটা আর এখন কন্টিনিউ হবে না তারা আসলে একটা টেন ইয়ার টেন ইয়ার্স পিরিয়ড পর্যন্ত তারা দিয়েছে এখন সামনে আবার দেখা যাক কিন্তু এখন যেহেতু ক্লোজ করেছে এখনও কিছু আর বলা যাচ্ছে না এই ব্যাপারে তবে এই এই গোল্ডেন ভিসা নিয়ে যেহেতু আলোচনা একটু আলোচনা করে তারপর অন্যান্য খবরে চলে আসছি অল অ্যাপ্লিকেন্টস ফর নিউ গোল্ডেন ভিসাজ মেড আফটার সিক্সটিন ফেব্রুয়ারি আর নো লঙ্গার ভ্যালিড এখন বুঝতে পেরেছেন যে ফেব্রুয়ারি এই গত ফেব্রুয়ারি ষোলো তারিখের পরে কেউ যদি কোনো আবেদন করে গোল্ডেন ভিসার এটা কোনো ভ্যালিড হবে না এবার আমরা আর একটু ব্রিফ করতেছি এখানে যেটা আসলে পর্তুগালের এই হাউজিং প্রবলেম বাসাপাড়া যে এত হারে বেড়েছে এটা নিয়ে একটা প্রটেস্ট হয়েছে সারা দেশব্যাপী পর্তুগালের আর এই প্রটেস্টটা আমি নিজে ভিডিওতে সরি টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করেছি দেখেছি সেটা কোন কোন শহরে হয়েছে এক নজরে বলে দিচ্ছি এখন শেষ হচ্ছে রাইট ফর হাউজিং তারা প্রটেস্ট করেছে প্রতিবাদ করেছে যে প্রটেস্ট ফর রাইট ফর হাউজিং অ্যান্ড স্যাটারডে গত শনিবারে তারা এই আন্দোলনটা করেছে তো এই আন্দোলন করার পিছনে হচ্ছে কারণ একটাই যে মানে অর্থাৎ ইকোনমি স্বল্প মানে মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড রেটে অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গেছে ইনফ্লেশন অর্থাৎ মুদ্রা মুদ্রা স্ফীতির কারণে প্রচুর দাম বেড়েছে জিনিসপত্রের কমোডিটিস নেসেসিটিস যার কারণে মানুষের চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বিশেষ করে পর্তুগালে সারা বিশ্ববাসী তো বটেই পর্তুগালেও বটে তো এখন যে যে শহরে এই প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে সমাবেশ হয়েছে সেটি হচ্ছে আভেরু ব্রাগা কুইমরা লিসবন পর্তু ভিজেও মোট এই ছয়টা টাউনে এই গত এপ্রিল এক তারিখে এই প্রটেস্ট প্রতিবাদ গণ সমাবেশ হয়েছে তো তাদের সবারই একটি দাবি ছিল যে বাসার ভাড়া সরকারের পক্ষ থেকে যেন কমানো হয় একটা স্ট্যান্ডার্ড ইয়ে হয় কারণ না হলে মানুষের যে বেতন স্যালারি স্ট্রাকচার প্রতি মাসে সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ সাতশো পঁয়ষট্টি ইউরো দিয়ে ঠিক আছে এটা কোনো ক্রমেই সার্ভাইভ করা পর্তুগালে সম্ভব নয় তো এখন যে কথাটা আরেকটি গুড নিউজ দিয়ে শেষ করব সেই গুড নিউজটি হচ্ছে পর্তুগালের সরকার এই আগামী ছয় মাস পর্যন্ত তারা কোনো ভ্যাট চার্জ করবে না অর্থাৎ যারা 
রিটেলার যারা সুপার মার্কেট রিটেল মার্কেটে যারা ব্যবসা করেন তাদেরকে বলা হয়েছে যে ব্যাট তাদেরকে তাদের উপরে সরকার ব্যাট চার্জ করবে না ব্যাট যদি সরকারে চার্জ না করে সিক্স পার্সেন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে তেইশ পার্সেন্টের ব্যাপারও কাজ আছে একটা আছে তারপরে ছয় পার্সেন্ট এভারে ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ আছে তো এই এই ভ্যালুটা কমে আসবে তারা যদি সরকারকে ব্যাট না দিতে হয় তাহলে পণ্যের দাম এমনও যত সংখ্যা শতাংশ ব্যাট দিত সেই শতাংশ অনুরূপ পণ্যের দাম কম হবে এটাই আমরা ধারণা করতেছি তাহলে মোটামুটি একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলার মতো অবস্থা এবং এই নিউজটি আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি আল্লাহর দরবারে আর দেখুন পর্তুগাল সরকার আসলে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে বা মানুষের চলতে ফিরতে কষ্ট হচ্ছে সেটা তারা অনুভব করতে পারেছে বিদায় সরকারের পক্ষ থেকে এটা করেছে হুম আমরা আমাদের দেশের সরকার যারা যেন এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় বা লেসন নেয় তাই আমি এটাই বলবো আর কি প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে তারপর অনেক কিছু থাকবে তার মধ্য থেকে ব্যবসায়িক ব্যবসা ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে চাইবে তার মানে একটা সীমা থাকা উচিত সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না দেখুন আমি কথাটা মনে করে দিচ্ছি আর কোরআনের একাধিক আয়াত রয়েছে আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না আপনি যে অবস্থানে আছেন সেটার উপরে অনেক উপরে চলে গেলে হ্যাঁ সেটা এটা লঙ্ঘন হয়ে যাবে মাত্রা লঙ্ঘন সীমা লঙ্ঘন লিমিট ক্রস করা ইংরেজিতে বলে এটা করা যাবে না এটা আল্লাহ পছন্দ করে না তো আমরা মানুষই যদি বেছে না থাকে তাহলে আপনি ব্যবসা করবেন কী দিয়ে হ্যাঁ মানুষও বাঁচুক আপনার ব্যবসাও বাঁচুক সেই চিন্তা ভাবনা করেন তো এখন আমরা পর্তুগালের মোটামুটি গোল্ডেন ভিসার এই খবর গেল তারপর প্রেসিডেন্ট মার্সেলু এখানে আরেকটা বলেছে যে গোল্ডেন ভিসার সম্বন্ধে আমরা হাউজিংয়ের ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি এই পরিসরে হেরা সাম মেইন মেজার ছিল এরকম যে স্টেট ওনড ল্যান্ড অর বিল্ডিংস আর টু অফার্ড আপ টু প্রাইভেট ডেভেলপারস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং প্রজেক্ট অর্থাৎ হাউজিং প্রজেক্ট যদি অ্যাফোর্ডেবল হয় তাহলে আপনার ভাড়াও কিন্তু ওই রকম অ্যাফোর্ডেবল হবে মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড অর ইকোনমি বেসড হবে এটা তারা একটা মেজার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে ট্যাক্সেস অন রেন্টাল টু ডিক্রিজ ফ্রম টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড প্রগ্রেসিভলি ওভার দ্য ইয়ার্স অর্থাৎ যে রেন্টাল ভাড়ার উপরে যদি ট্যাক্স ডিক্রিজ করে দেয় আঠাশ পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে ভাড়া কমতে পারে অ্যান্ড অফ গোল্ডেন ভিসা এটা তো অ্যান্থনিও কোস্তা বলেছে এরকম যে নাথিং জাস্টিফাইজ দ্য স্পেশাল ট্রিটমেন্ট গিভেন বাই দ্য স্কিম আউট অফ ইলেভেন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি এইট গোল্ডেন ভিসা গ্রান্টেড অনলি টোয়েন্টি টু জেনারেটেড এমপ্লয়মেন্ট মিনিস্টার অ্যাডস এক্সিস্টিং গোল্ডেন ভিসাস উইল বি কনভার্টেড ইন টু নর্মাল রেসিডেন্সি পারমিট নিউ রিকোয়েস্ট উইল বি ভ্যালুয়েটেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সিস্টিং লস প্রধানমন্ত্রীর কথাটা হুবহু এখানে আমি বললাম আর বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি এখানে বলছে গোল্ডেন ভিসে যারা এখানে কন পাবে বা অ্যাপ্লিকেশন করেছে প্রসেসিংয়ে আছে তারা গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার পরে এখানে এসে পর্তুগালে এসে নর্মাল রেসিডেন্সিতে তারা কনভার্ট করে তারা এখানে কন্টিনিউ করতে পারবে থাকতে পারবে পর্তুগালে নাম্বার ওয়ান এই হলো পয়েন্ট নাম্বার টু হচ্ছে নতুন রিকোয়েস্ট যদি আসে সেগুলো যদি অ্যাম্বাসি গ্রহণ করে যদি গ্রহণ করে ফেলে তাহলে সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সিস্টিং ল পর্তুগালের এক্সিস্টিং বর্তমানে যে আইন রয়েছে সেই আইনে সেগুলো মূল্যায়িত হবে মূল্যায়ন হবে তারা না করে না একদম আশা হতো করে নাই কাউকে তো আমরা এটা এখন দেখার বিষয় তারপরে হচ্ছে এখানে শর্ট টার্ম হলিডে রেন্টাল কী বলছে রেস্ট্রিকশনস অনলি অ্যাপ্লাই টু অ্যাপার্টমেন্টস উইল নট বি অ্যানফোর্সড ইন দ্য মাদির অ্যান্ড আজুরেস লো ডিস্টেন্ডিং মিউনিসিপ্যালিটিস লোকাল কাউন্সিলস উইল ম্যানেজ লাইসেন্সিং বাই দ্য অ্যাসেসিং দ্য নিড ফর অ্যাক্সেসিবল হাউজিং উইথ দ্য মিউনিসিপ্যালিটি এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যাক্স রিডিউস ফ্রম থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এভরি হাউস দ্যাট ইজ ইউজ ফর এল ইজ অ্যানাদার হাউস নট বিং ইউজ বাই এ ফ্যামিলি সেই কোস্তা তো এখানে অনেকগুলো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে যেগুলো আসলে এই আমার এই চ্যানেলের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য নয় সে কারণে আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না আশা করি এই এই গুড নিউজ আসবে শীঘ্রই আমরা মোটামুটি এই যে ইনফ্লেশনের যুগ সময়ে এসে উপনীত হয়েছি দুই হাজার তেইশ সাল সেখানে অনেকের চেয়ে জব নেই চাকরি নেই নিজের দেশ থেকে এনে খরচ করা লাগছে এখানে সার্ভাইভ করতে কষ্ট হয় বিভিন্ন দাঁড়দানা করে মানুষ চলে এটা তারপর হচ্ছে ইউরোপের মাটিতে আবার বলবেন যে ভাই আপনি এটা কী নিউজ করলেন এটাই সত্য যে আপনি দেখুন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন প্রায় চোখ রাখবেন বিশেষ করে ফেসবুকে আপনারা দেখবেন যে অমুকের চাকরি নাই তো তমুকের এই নাই অমুকে এই সমস্যায় আছে হ্যাঁ তারপরে এই দেখেন একটা সিন্ডিকেট বাণিজ্য চলছে হচ্ছে ইয়ের মধ্যে ন
কি সমস্যা ভিসা হচ্ছে না দেখা গেল দশজনের মধ্যে তিনজনের ভিসা হচ্ছে না তিনজনের ভিসা হচ্ছে না দেখা গেছে এজেন্ট বলতেছে আপনার এক হাজার ইউরো লাগবে আপনার এই যে এটা ঠিক করতে ফাইলে প্রবলেম আছে এখন আপনি কি করবেন আমার ঠেকা পড়ে তো আপনি এক হাজার ইউরো খরচ করতে হবে নাহলে আপনি বসে থাকেন আপনি এই টেনশন করবেন কেন এটা মনে করবেন তো পদে পদেই আসলে দেখুন এই যে আমরা এজেন্ট এবং প্রতারণার শিকার হচ্ছি আমরা মানুষের বিবেক বোধ মানে হারিয়ে গেছে আর নেই এটা আমরা মানুষের মানবিকতা নেই আমরা কে কাকে মারবো ধরব খাবো আমরা নিজেরা হ্যাপি থাকবো সুখী হব এটাই আমাদের ধ্যান এবং ধারণার মধ্যে রয়েছে গরিব দিন দিন গরিব হচ্ছে ধনীরা দিন দিন বড় হচ্ছে এই একটা মনোপলি বাণিজ্যে আমরা বসবাস করছি ইটস এ এরা অব মনোপলি ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড মাই ইট ইজ রাইট দেখা গেছে নো বডি শো দ্য রেসপেক্ট টু দ্য সিনিয়র্স নো বডি শো দ্য এম্পাইথি অ্যান্ড লাভ টু দ্য জুনিয়র্স এখন আমরা এই শিক্ষকদেরও অনেকে দেখবেন সম্মান করে না অনেকে দেখবেন যে স্টুডেন্টরা শিক্ষকের সাথে আড্ডা মারে ঠিক আছে এই যে একটা গ্যাপ গ্যাপ রাখে না আপনি বলবেন যে ফ্রেন্ডলি না হলে তো শেখা যাবে না বা এটা কোন বড় বড় কথা না শিক্ষককে আপনি সম্মান করবেন তার জায়গায় তাকে রাখবেন শিক্ষকের জায়গায় শিক্ষককে রাখবেন আপনার জায়গায় আপনি স্টুডেন্ট হলে আপনি আপনার জায়গায় থাকবেন এটা সন্তান হলে আপনি অর্থাৎ আপনি ছেলে হন মেয়ে মেয়ে হন আপনি আবার প্যারেন্টসদের সম্মান করবেন আপনার বাবা মা কোনো সময় আপনার অমঙ্গল চাইবে না এটা ধ্রুব সত্য কথা সেটা আপনি যখন অ্যালডারলি হবেন বয়সে বাড়তে থাকবে তখন আপনি বুঝতে থাকবেন দুনিয়াতে যদি আপনার বাবা মা প্যারেন্টস না থাকে তখন বুঝবেন এটা তো যাই হোক যারা বাবা মা বেঁচে আছে যেহেতু কর্তা কথায় এসেছে কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে সম্মান করবেন আর এটা অফ টপিক হলেও আমি এটা বলছি যে সম্মান করবেন তাদেরকে তারা যেমন শৈশবে আপনাকে লালন পালন করেছিল সেবা শুশ্রূষা করেছিল বড় করেছে তাদেরকে আমি বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলে তাদেরকেও সেবা শুশ্রূষা করুন তাদের যত্ন নিন তাদের তাদের কারণ তারার দোয়া আপনি ওই যে বলে বাবা মায়ের দোয়ায় ছেলে কাবা ঘরের ইমাম হয় এটা আমরা অনেক নিউজে দেখেছি হ্যাঁ বলেছিল যে আমার মায়ের দোয়ার বরকতে আমি কাবা ঘরের ইমান হয়েছি মানে আফ্রিকার একজন ইমাম সাহেব কাবা ঘরের বলেছিল কথাটা আমার মনে এসেছে তো যাই হোক সব কিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দরবার শুক্রিয়া আমরা সকলের একজন আরেকজনের জন্য এক ভাই আরেকবারের জন্য সুস্থ তার জিন্দেগে নেই এবং মনে নেক বাসনা আসার জন্য পূরণ হয় বিদেশের মাটিতে আপনারা আসতে চান যারা আসুন এবং চেষ্টা করুন চেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং বাইরে কেউ আসবেন না আমি আবারও বলি বিদেশে আসতে চাইলে সবসময় অ্যাম্বাসি তো অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাম্বাসি ভিসা দিলে তবেই আসবেন নতুবা আসার দরকার নেই আপনি দশ মাস ন মাস এক বছর পরে আসুন তো আপনার জন্য শুভেচ্ছা শুভকামনা দোয়া রইল আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম